Bonjour et bienvenue sur le tutoriel concernant les prises d'origine sous Unilogic. Je suis reparti donc de mon projet que j'avais euh, que j'avais fait donc pour programmer un axe linéaire sous Unilogic. Une seule modification donc au départ, vous devez aller donc dans la partie tout ce qui est euh, mécanique donc de votre axe où ici moi je m'appelle donc l'axis 1. Je rentre donc dans ce paramètre là et vous allez donc sur la partie homing. Vous cliquez vous avez la possibilité donc de choisir votre méthode. Ici, je vais vous présenter trois méthodes. Donc la méthode numéro 35, celle-ci désigne le fait que à la position actuelle, vous lui dites je suis à 0. La méthode numéro 1, ici, vous allez donc dans un premier temps vers votre limite, votre capteur de limite négative. Quand vous l'avez atteint, vous repartez donc dans le sens positif jusqu'à atteindre l'index donc de du codeur. Et ici, vous faites votre prise d'origine donc à zéro. Vous avez trois paramètres à définir. Donc la vitesse donc de recherche donc du capteur, la première vitesse ici qui peut être plus ou moins rapide généralement. Donc c'est cette vitesse là quand on va atteindre notre capteur de fin de course négative. Ensuite, j'ai la, la vitesse de recherche de l'index. Donc, quand je vais repartir dans l'autre sens, celle-ci doit être assez faible. C'est mieux pour, euh, pour être le plus précis possible. Et ensuite, notre accélération. Idéalement, il faut être sur des accélérations et des décélérations assez élevées pour éviter de traverser notre capteur. Et si on a la mécanique qui est juste derrière, pour éviter d'endommager la mécanique. Ou tout simplement, euh, sur certaines méthodes, pour éviter de traverser le capteur et donc de se retrouver en fait de l'autre côté du capteur, un endroit où on ne souhaiterait pas. Et la dernière méthode que je vous présenterai, donc la numéro 21, qui nous permettra d'utiliser notre capteur de référence. Ici, une seule, euh, deux paramètres à configurer, la vitesse de recherche, parce que une fois qu'on aura, qu'on sera arrivé sur le capteur donc, de référence, je repars donc côté positif jusqu'à temps que je sois sorti et que j'obtienne mon front descendant, entre guillemets, donc de mon capteur de référence. Ici, on va commencer donc avec cette méthode là, une fois que c'est configuré, je dois m'attaquer donc à la partie ladder. Ici, j'ai créé un bloc donc 04 motion origin qui me permet d'utiliser donc le bloc MC home que j'ai intitulé donc motion home. Derrière, je lui indique quel axe je veux utiliser donc pour moi l'axis 1, quel bouton va lancer ma séquence de prise d'origine. Ici, ça va être mon motion origin et éventuellement si je souhaite lui affecter un offset. Ici, ce n'est pas le cas. Derrière, vous mettez donc sur votre écran également donc le bouton qui lancera donc la séquence. Moi, sur cette partie-là, j'ai mon bouton prise d'origine auquel j'ai affecté donc dans les actions le set du, de, de mon tag motion-origine. Donc, quand j'appuie sur le bouton et quand je le relâche, je reset ce bit-là. Maintenant, je peux charger du coup mon automate et je vous retrouve tout de suite. Pour la méthode. Donc la configuration de notre variateur et le câblage des entrées, donc telles que notre capteur de référence et les capteurs de fin de course, passe par la CC Term. La CC Term que vous pouvez visualiser ici. Donc de base, dans la configuration du variateur, les entrées 16 et 17 sont attribuées donc aux limites positives et négatives. On peut les changer si on le souhaite. Là, je ne vais pas l'effectuer. Pour les changer, vous utilisez les paramètres 509 et 510. La seule entrée que je vais, on va dire, modifier, c'est avec le paramètre 510, puisque j'ai mis mon home référence du coup sur mon entrée 41. Pour ce faire, je vais rentrer dans les paramètres. Pour rentrer dans les paramètres, je vous rappelle que faut que vous me vous mettiez sur le sur la fonction numéro 7. Vous validez O, Baba, O et vous revalidez pour accéder derrière au PN. Donc le PN 509 ne nous intéresse pas. Je vais aller directement donc sur le 510. Et ici, j'ai la valeur 7C54. À quoi ça correspond 7C54 Et bien du coup, mon bit 3 qui est câblé sur le 42 est égal à 7, donc c'est mon NCL. Le C, donc mon M référence du coup sur le bit 2, donc le, ce qui correspond bien à ce que j'ai mis euh, électriquement. Et ensuite le bit 1 et le bit 0 qui représentent donc les valeurs 5 et 4, du coup le clear et l'alarme reset, mais que je n'utilise pas. Donc voilà, quand vous avez mis donc, 
euh, ces entrées là, donc notamment le, le home reference, le pot et le note qui sont euh, bien configurés donc sur les paramètres 509, 510 que vous avez bien câblé donc sur 16, 17 et donc pour moi 41 donc euh, vos capteurs de référence et de limite, tout est ok, vous pouvez passer donc à la phase on va dire donc de, de mouvement. La méthode numéro 21 de prise d'origine utilise donc le capteur de référence que on a ici et nous dit donc quand on se trouve directement sur le capteur de référence, on se déplace euh, faiblement à une vitesse faible en direction positive. Si on n'est pas dessus, on va se déplacer dans un premier temps à une vitesse rapide donc dans le sens négatif, puis lentement donc pour euh, sortir donc du capteur de référence. Donc ici, mon axe est ici, je dois me retrouver donc devant le capteur pour éviter donc de ma limite donc je vais avancer ici et je vais lui demander donc maintenant d'effectuer une prise d'origine donc je vais aller taper mon capteur et repartir dans le sens positif et faire mon zéro ici la prise d'origine numéro 1 là où nous allons utiliser donc le capteur de fin de course négatif donc qui est situé ici on voit donc là je vais mettre mon moteur donc disponible je vais l'avancer un petit peu voilà et donc ici maintenant je vais lui dire donc d'effectuer ma prise d'origine que j'ai configuré donc en numéro 1 ici je vais chercher donc mon capteur de fin de course et derrière je cherche l'index une fois qu'il a l'index qu'il a trouvé l'index il a effectué sa prise d'origine donc ici à 0 et je peux donc effectuer si je le souhaite un mouvement donc en automatique, donc je vais lui mettre une petite vitesse avec une accélération de 25 mm seconde carré et je vais lui demander un mouvement par exemple de 45 ici. Voilà, je suis à 45 et je lui redemande de revenir à 0 et il est reparti à 0. La méthode numéro 35, j'utilise la position actuelle pour lui dire c'est ma position de prise d'origine. Donc si je démarre, donc je rends disponible mon moteur, je l'avance un petit peu. Ici par exemple, je vais lui dire ok, c'est ici mon origine. Hop, et je passe à zéro. Si je venais par exemple, bah ok, je suis pas content, je veux le faire plutôt ici, ma prise d'origine. Ok, et je refais ma prise d'origine. Ici, donc je suis à zéro. Si ensuite je viens demander un mouvement, donc par exemple de 250, je lui fais, un, je vais me déplacer donc jusqu'à 250. Voilà, on va attendre. Et après, je vais lui redemander de se déplacer donc par exemple à 150 mm. Ok, ici, et je me redéplace jusqu'à 150.